qualitativ gibt es schon große Unterschiede zwischen den Anbietern, aber preislich seht ihr das nicht. Und das ist das, warum es sich immer lohnt, so wirklich drei, vier oder teilweise auch fünf konkrete Angebote einzuholen von Anbietern, die wirklich vergleichbar sind. Lass es machen. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hausbaufragen und zwar mit Flo vom Bauhandforum. Hi. Ich bin Sophia und wir teilen mal wieder unser Fachwissen als Bausachverständige mit euch. Heute haben wir, wie schon gesagt, Hausbaufragen. Sehr eine sehr interessante Frage. Und wenn ihr euch fürs Thema Bauen und Bautipps interessiert, dann lasst uns gerne ein Abo da, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Ja. Ja, ich fange gleich mal an mit der Frage. Ja. Und zwar... Hallo zusammen. Wir stehen hausbautechnisch noch ganz am Anfang. Am liebsten würden wir auch gar nicht bauen, sondern eine Bestandsimmobilie kaufen. Da sich das bei uns aber schwierig gestaltet, nun also wahrscheinlich doch bauen. Ja, und da können wir eigentlich gleich mal dazu sagen, äh, kannst du ja auch gleich nochmal mhm. die, die Story erzählen, aber neu bauen ist eigentlich, finde ich, so viel sinnvoller, weil A, bezahlst du halt, also ich sehe es ja nur hier in, in der Region, in der wir hier wohnen, ähm, Du bezahlst für ein Bestandsobjekt im Endeffekt genau dasselbe, wie wenn du dir ein Grundstück kaufst und ein Haus drauf baust. Mhm. Also viel Unterschied ist es nicht. Und dann hast du halt eine neue Bausubstanz und einen Grundriss, der halt up to date ist und halt nicht, äh, wie man in den weiß ich nicht 60er, 70er Jahren gebaut hat. Und das Thema ist halt auch, dass du an den meisten Häusern, die du kaufst, halt schon noch irgendwas renovieren oder sanieren musst. Na, und finde da mal Handwerker. Ja. Also die Story, die der Flo meint, ich habe eine Freundin, die hat mir, die haben eben eine Bestandsimmobilie gekauft und die wollen die auch renovieren, weil natürlich so ein Haus nicht mehr ja. im neuesten Stand ist und es ist bei Bestandsimmobilien immer so, dass du sie natürlich viel früher renovieren musst, als wenn du dir ein Haus baust. Und die haben jetzt einen Fliegenleser gesucht und die kriegen erst in einen, eineinhalb Jahren einen Termin und sind auch jetzt schon über dem Budget, das sie eigentlich ausgeben wollten. Ja. Und naja, in eineinhalb Jahren wird der Fliesenleger dann doch noch mal teurer sein, als er jetzt schon ist. Ja. Ja, also es ist wirklich, wenn, und das ist, glaube ich, ein Vorteil, den man gar nicht so oft versteht, dass wirklich die Handwerker gar nicht so verfügbar sind, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mhm. Und sagt, ja gut, wie teuer kann es denn werden, <lacht> jetzt so eine Sanierung zu machen. Aber der Vorteil bei einem Hausbau ist ja eigentlich, dass du... Vor allem, wenn du es halt mit einem Generalunternehmer machst und nicht eben, also mit einem Fertighausanbieter zum Beispiel und eben nicht die Gewerke alle einzeln vergibst, weil dann hast du ja wieder das gleiche Thema. Mhm. Dann hast du wieder das gleiche Problem. Aber wenn du es mit einem Fertighausanbieter machst, dann hast du halt die Handwerker schon da und musst dich da nicht, darum gar nicht mehr kümmern. Mhm. Na, und die größere Firma, also die, die halt mal, weiß ich nicht, 100 Häuser dann im Jahr bauen, die haben halt ihre Handwerker, weil klar, die haben ja auch regelmäßige Aufträge. Ja. Also die kommen halt noch an eine ganz andere Möglichkeit, überhaupt Fachpersonal zu kriegen, wie ein einzelner Bauherr, der halt nur für ein Haus einen Handwerker sucht sozusagen. Ja. Das ist was, was so unterschätzt ist, glaube ich. Deswegen, mhm. also ich sehe es nicht, dass Bestand irgendwo sinnvoller ist oder günstiger oder irgendwas. Aber nee. klar, wir sind ja hier auch, äh, wir, wir sind ja auch auf den Hausbau ausgelegt. Natürlich, ja. Aber es ist halt einfach so, dass die Handwerker so überlaufen sind, dass die, wenn die in einem Haus ein Bad renovieren sollen, ja. das ist für die ein, ein kleiner Fitzelauftrag. Ja, das, das ist nicht wirklich relevant für die. Ja, genau. machen die dann halt auch erstmal nicht. Genau, ne? und deswegen kann man da, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses, dieses Thema nehmen, oh, bauen ist viel, viel komplexer, viel aufwendiger und keine Ahnung, sondern das ist halt am Ende des Tages ist die Ausführung wahrscheinlich deutlich einfacher. Man muss ein bisschen mehr Energie in die ganze Planung und so weiter stecken, aber wenn man das richtig gemacht hat, Lohnt sich's. Lohnt sich's. Ja. ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zur eigentlichen Frage. Frage, Doppelpunkt. Wie viele Hausbaufirmen, Architekten und so weiter habt ihr im Vorweg kontaktiert, um Vergleichsangebote zu bekommen? Und mhm. wann habt ihr euch für euren Anbieter entschieden? Wie viele Runden haben die Anbieter gedreht, bis für euch der passende Grundriss stand? Ich habe den Eindruck, dass das bei uns ewig dauert und es müsste ja im Laufe eines Baus noch zwei bis drei Entscheidungen mehr getroffen werden. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Der Bebauungsplan macht uns äh, nicht. Ne, Moment. Der Bebauungsplan macht bei uns nicht viele Einschränkungen, sodass da nicht wirklich sonderlich viel Kreativität äh, bei sein muss. Vielen Dank vorab für eure Einschätzung. Schätzung. Ja, Schätzung. Die Einschätzung können wir gerne geben. Also 
Grundlegend würde ich es mal trennen, die Planung und die Baufirma. Das ist ja das, was wir immer sagen, plant mit dem Architekten vorab, Leistungsphase 1 bis 3, Entwurfsplanung. Und mit diesem Plan könnt ihr dann zu Baufirmen gehen und euch genau dieses Haus kalkulieren lassen. Dann habt ihr das Beste aus beiden Welten und müsst eben nicht mit verschiedenen Baufirmen dann noch äh, den Grundriss irgendwie anpassen und keine Ahnung. Weil da heißt es ja, wenn ihr jetzt in ein Musterhaus lauft, heißt es ja immer, ja, also das ist jetzt hier mal das Standardhaus XY und klar, da können wir dann noch Wände, an, Wände verschieben, Fenster anpassen, das ist alles kein Problem. Das klären wir dann hinterher mit dem Architekten. Ne? Und da wisst ihr eigentlich schon, wenn der Satz fällt, es wird teuer. <lacht> Na, da wird es hinterher einfach nochmal teuer und dauert länger und genau das ist halt immer das Problem. Deswegen die Planung an den Anfang ziehen und sagen, mit einem Architekten das Ganze durchziehen, von dem man sich auch verstanden fühlt. Also ich würde mir auch äh, auf jeden Fall ein, zwei Architekten dann äh, im Vergleich auch anschauen und vielleicht einfach mal auch vorbesprechen und versuchen, den Architekten ein bisschen kennenzulernen. Was hat er schon geplant? Versteht der einen im ersten Gespräch, was man so will und so weiter? oder passt es vielleicht eher nicht, weil ihr müsst euch schon verstanden fühlen. Das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man an so einen Architekten gerät, der sich selber irgendwie als Künstler versteht ne? und völlig an dem vorbei plant, was ihr eigentlich wollt. Mhm. Das gibt es leider auch öfters. Aber die wirklich guten Architekten, die gehen halt wirklich auf das ein, was ihr wollt und machen euch dafür dann Lösungsvorschläge, wie ihr den Platzbedarf auf dem Grundstück dann bestmöglich unterbringt. Ne? Und deswegen machen wir zum Beispiel auch die Grundrissshow mit der Amelie, damit man da auch schon mal so ein bisschen sieht, wie plant sie denn, was macht sie denn. Ne? Und dann kann man sich vielleicht wieder selber vorstellen, ob das funktionieren kann oder ob man irgendwie ganz andere Vorstellungen, Einstellungen hat ähm, und dann passt es vielleicht nicht. Ne? Ist ja völlig in Ordnung. Und deswegen, wenn man den Architekten dann hat, dann gibt es da eigentlich auch nicht sehr viele Korrekturläufe, weil der Architekt ist ja nur dafür da, dass er euch wirklich das plant, was ihr wollt. Und je besser eure Vorstellung natürlich schon ist, vom Platzbedarf, vom Raumprogramm, zwei Arbeitszimmer, zwei Kinderzimmer, wollt ihr eine Sauna, keine Ahnung, ne? ähm, mit Keller, ohne Keller, das sind halt alles die Punkte, die man dann mit dem Architekten bespricht. Und das Schöne ist, wenn man da halt mit einem Profi zusammensitzt, dass der auch das eigentlich rausholen kann aus euch oder euch die richtigen Fragen stellt, damit ihr dann auch bei einem Grundriss landet, der dann für euch passt. So, und wenn man das dann hat, dann kommt die Entscheidung für die Baufirma. Und das ist das, wo es sich auf jeden Fall auch nochmal lohnt, wirklich Zeit zu investieren, weil die Firmen sind schon so, dass sie gelernt haben, sich sehr hochwertig zu präsentieren, auch wenn sie vielleicht gar nicht so hochwertig bauen teilweise. Ja? Und ihr werdet auch preislich, wenn ihr euch jetzt fünf, äh, fünf Angebote von fünf verschiedenen Firmen einholt, werdet ihr preislich ganz wenig Unterschied sehen. Also das, ist, das bewegt sich wirklich im einstelligen Prozentbereich, wo er irgendwo, also weiß ich nicht, dann 2% oder 3% irgendwo mehr Kosten oder weniger Kosten bei einem habt oder einen höheren oder niedrigeren Preis, was aber noch überhaupt nichts über die Qualität aussagt. Qualitativ gibt es schon große Unterschiede zwischen den Anbietern, aber preislich seht ihr das nicht. Und das ist das, warum es sich immer lohnt, so wirklich drei, vier oder teilweise auch fünf konkrete Angebote einzuholen von Anbietern, die wirklich vergleichbar sind. Also es macht jetzt wenig Sinn, zu sagen, hey, ich vergleiche jetzt einen absoluten Billiganbieter, der, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 Häuser im Jahr baut, also einfach nur komplettes Massengeschäft über den Preis verkauft, mit einem Premium-Anbieter, der, ähm, weiß ich nicht, vom Wand aufbauen, vom Design einfach top ist und, weiß ich nicht, nur 50 Häuser im Jahr baut, weil er halt einfach wirklich so Premium ist. Ne? Hm. Ähm, das macht keinen Sinn, weil da habt ihr dann nachher 200.000, 250.000 Euro zwischen den beiden Angeboten und da kann man keine Entscheidung treffen. Deswegen ist es schon wichtig, aus einer gleichen... Qualitätsstufe äh, die Anbieter zu wählen und vorauszuwählen und am besten auch mit der gleichen Firmenstruktur und Firmengröße und sowas, damit man wirklich da schon mal eine gewisse Einheitlichkeit hat. Und am besten ist es ja, wenn ihr euch wirklich vier, fünf Angebote einholt oder drei oder vier oder wie viel auch immer ähm, und dann sagt, egal welchen davon ich wählen würde, es würde immer ein ganz gutes Haus werden. Mhm. Was ist das für eine geile Ausgangssituation, dann nachher um verhandeln zu können zum Beispiel? Also das ist doch wirklich mega dann. Also es liegt so viel in der Vorarbeit sozusagen und in der Vorauswahl, dass man sich da entweder was sehr Positives, eine gute Situation schaffen kann oder halt leider eine, eine eher schlechte, wenn man sagt, ja gut, jetzt habe ich mir zwei An Anbieter angeschaut, pff, mit den beiden bin ich jetzt eigentlich, aber jetzt will ich es halt mit denen irgendwie durchziehen. Und Aber erlebe ich ganz, ganz oft, dass das so gemacht wird leider. Ne? Und deswegen, ähm, ich kann nur empfehlen, wirklich so drei bis fünf Angebote einzuholen, je nachdem, wie viel Zeit man auch investieren will. Und das Schöne ist halt, wenn ihr schon mal mit dem Architekten die Planung gemacht habt, 
dann könnt ihr auch dieses erste Gespräch, was erstmal so zwei bis drei Stunden dauert, wo man sich erstmal mit dem Vertreter von der Baufirma hinsetzt und erstmal so bespricht, oh, jetzt träumen wir mal ihr Haus zusammen und keine Ahnung. Ne? Ja, das ist ja immer das, was halt so gefordert ist auch von, mhm. von den Verkäufern teilweise. Aber wenn man einfach sagen kann, hier, ich habe schon meinen Plan komplett fertig, ich habe noch, ähm, das ist das Zweite, was ich euch noch empfehlen kann, so eine Anforderungsliste zu erstellen. Also was ist euch beim Haus noch wichtig? Angefangen beim KfW-Standard, ähm, was wollt ihr, wie wollt ihr heizen? Wollt ihr eine Fußbodenheizung? Ähm, wie groß soll die bodengleiche Dusche werden? Ähm, wollt ihr sowas wie kalibrierte Fliesen und lauter so Geschichten? Ne? Und wenn ihr sowas schon in so ein Anforderungsprofil aufnehmt, kann das wieder direkt angeboten werden. Und dann braucht man sich eigentlich zum ersten Mal zusammensetzen mit dem Vertreter der Baufirma, wenn das Angebot fertig ist. Und kann dann wirklich auch über die konkreten Themen sprechen. Und dann braucht man eigentlich auch nicht sehr viele Korrekturläufe. Da muss man vielleicht noch einmal sagen, ja, okay, aber das hätte ich gerne noch eingeplant und das. Vielleicht ist einem in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen mehr eingefallen. Und dann hat man eigentlich eine super Basis, um wirklich Entscheidungen zu treffen. Also das ist so, was ich empfehlen kann. Vorab mit dem Architekten planen, ist die Nummer eins. Dann zu drei bis fünf Baufirmen gehen, je nachdem, wie viel Zeit man auch investieren will die alle irgendwo vergleichbar sind und dann kann man wirklich hingehen und sagen, weil das Schöne ist ja auch, man kann mit den Firmen, wenn man sich jetzt nicht zehn Firmen ausgesucht hat, sondern halt nur drei oder vier oder fünf, dann kann man mit denen auch deutlich tiefer reingehen. Und wenn mal die ersten Angebote vorliegen, kann man vielleicht den, der einfach dann doch zu teuer ist vielleicht, vielleicht hat man halt einen dabei, der doch 50.000 oder 60.000 Euro teurer ist als ein anderer mhm. oder als die anderen drei oder vier. Ne? Dann kann man vielleicht den schon rauswerfen und sich auf die konzentrieren, die preislich auch in derselben äh, Range sind. Und dann kann man hingehen und mit den Firmen nochmal deutlich tiefer reingehen. Zum Beispiel eine Vorbemusterung machen, damit man einfach nochmal ein besseres Gefühl dafür bekommt, hey, was ist denn da im Standard, was muss ich bei der Bemusterung vielleicht noch oben drauflegen? Ja, was muss ich für einen Puffer einplanen? Ist ja für den Vergleich der Firmen auch wieder wichtig. Mhm. Na, wenn ich da sehe, oh, der eine hat schon einen deutlich höheren Standard, ist auch erstmal 10.000 Euro teurer als der andere, aber das ist gerechtfertigt zum Beispiel, dann weiß man es wieder. Ne? Und ihr lernt halt auch die Firmen ein bisschen besser kennen. Weil das Ding ist halt einfach, am Ende des Tages, auch wenn ein Fertighaus ja eher wirklich was industriell Produziertes ist, am Ende ist das Ergebnis trotzdem noch zu 80% von den Menschen abhängig, die es ausführen. Ne, die die Wände bauen, die dann auf der Baustelle das zusammensetzen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, da ähm, wirklich eine Vorbemusterung zu machen, euch ein paar Baustellen anzuschauen und einfach auch mal zu sehen, hey, was arbeiten denn da für Leute? Wie ist denn da die Stimmung? Steht da einer mit der Peitsche? <lacht> so nach dem Motto. Oder haben die eigentlich Spaß bei der Arbeit und so weiter? Dann mhm. könnt ihr davon ausgehen, dass das Haus auch wirklich besser wird. Und das ist halt was, was ich jedem empfehlen kann, versucht euch eine Handvoll Baufirmen aus und geht mit denen wirklich tief rein. Und das ist was sehr, sehr Gutes. Ich will euch noch ein paar Kommentare oder ein paar äh, Antworten vorlesen. Das war ja eine Frage, die bei uns im, im Forum gestellt wurde, ja, auf Facebook, genau. im Bauherrenforum. Wenn ihr die Gruppe noch nicht kennt, ist der Geheimtipp. Ja, schaut aktuell. einfach mal in die Videobeschreibung. Schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist die verlinkt. Genau. Und ich finde hier, ein, zwei Kommentare finde ich hier wirklich interessant. Einmal hier, ähm, lese ich euch mal vor, wir haben uns zwei Firmen angesehen und wir haben uns zwei Firmen angesehen, uns dann aufgrund der Empfehlung von Freunden, bei denen alles gut lief, für eine Firma entschieden und leider total in die Sch gegriffen. Sch Steht hier so drin. <lacht> äh, sind nunmehr seit langem am Klagen, um die Leistung zu erhalten, die im Werkvertrag vereinbart wurde. Also lieber lange suchen, viele fertige Bauten ansehen, viele Bautagebücher lesen und so weiter. Finde ich auch wichtig. Also nicht nur auf, oh, hier, der hat gute Erfahrungen mit denen gemacht, bei denen lief es auch gut. Es kann halt schon sein, gerade wieder bei so Massenanbietern ist es oft so, es können auch mal Baustellen wirklich ganz gut durchlaufen. Und wenn man dann nur diese Referenz hat, dann sieht man vielleicht das aber nicht, worauf man sich aber noch hätte vorbereiten sollen zum Beispiel. Mhm. Und am Ende des Tages ist es halt so, dass man schon bei vielen Firmen einfach wissen muss, worauf lässt man sich eigentlich ein. Und das kriegt man halt nur mit, wenn man ein bisschen tiefer bei der jeweiligen Firma halt reingeht. Ja. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Dann das Zweite. Also da gibt es wirklich auch, auch einige gute äh, Kommentare. Ah ja, hier finde ich auch noch spannend. Wir schauen auch gerade nach einer passenden Baufirma. Da wir uns noch nicht ganz für eine Bauart entschieden haben, wollen wir von mindestens je einer Bauart ein Angebot einholen. Also massiv, Fertigteil, Lehm, Betonwände und so weiter. Ähm, 
Finde ich auch spannend, wobei es halt schwierig ist, jetzt zum Beispiel ein Betonhaus mit einem Fertighaus oder halt mit einem Holzhaus zu vergleichen, weil es einfach vom Raumklima her und sowas ist halt Beton einfach nicht so, nicht so schön. Mhm. Aber vielleicht kann man sich da auch verschiedene Häuser und Baustellen mal anschauen, um schon mal eine, eine Richtung wirklich festzulegen. Weil es macht eigentlich mehr Sinn, dann zu sagen, okay, ich gehe auf die Fertigbauweise zum Beispiel und suche mir dann vier, fünf Anbieter, ähm, mit denen ich das dann auch vergleichen oder die ich untereinander vergleichen will. Weil vielleicht, und das ist halt immer die Gefahr, wenn man jetzt, das sah jetzt aus wie ein alter Opa, äh, <lacht> das ist halt immer die Gefahr, wenn man hingehen will und sagt, hey, ich suche mir jetzt von jeder Bauweise einen, dann kannst du halt, um jetzt mal die Formulierung von vorher aufzugreifen, schon in die Sch greifen, wenn du halt jetzt dich für eine Bauweise entscheidest, aber dann gleichzeitig auch für diese eine Firma. Mhm. Weil das heißt ja noch nichts. Ne? Nur weil die Bauweise, Fertigbauweise ist halt top, aber die Firma vielleicht nicht. Und deswegen, also muss man ein bisschen gucken. Ich finde es okay, wenn man sich da verschiedene Sachen anguckt. Ist ja auch völlig, völlig klar, ähm, dass man da Entscheidungen treffen muss. Aber am Ende des Tages würde ich trotzdem dann noch in dieser Bauweise, für die man sich dann entscheidet, verschiedene Anbieter angucken. So, und dann gibt es noch einen Kommentar, der auch wirklich wichtig ist. Sie sagt auch, ja, ihr müsst erstmal entscheiden, was ihr wollt. Massiv, Holzhaus, Fertighaus, Keller, Größe, KfW und so weiter. Das stimmt, das sollte man vorher wirklich sich schon überlegt haben. Und da hilft halt auch wieder ein Architekt, zu sagen, hey, für dein Vorhaben, für dein Grundstück, ähm, wäre die und die Planung gut und es wäre vielleicht vom Energiestandard her, wäre das ganz passend und so weiter oder einfach umsetzbar und so weiter. Ne? Und man kann ja auch wirklich, wenn man da mit einem Profi spricht, wie gesagt, der stellt halt die richtigen Fragen. Mhm. Und das ist das, was einem wirklich weiterhilft. Und am Ende, und das wollte ich jetzt euch noch vorlesen, in derselben, äh, also dieselbe Person hat es geschrieben, wir haben uns 17 Firmen angesehen, von 10 holten wir Angebote ein, 5 gingen in die engere Auswahl, einer wurde gekauft und nach zehn Monaten sind wir aus dem Vertrag raus. <lacht> Perfekt. Ja, also das ist ähm, vielleicht dann, wie es nicht sein sollte, sondern vielleicht sich dann nicht 17 Firmen anschauen und zehn Angebote einholen, sondern fünf Firmen anschauen, drei Angebote einholen, drei Vorbemusterungen machen, zehn Baustellen von diesen drei Firmen anschauen, mhm. Vertrag verhandeln, Angebot verhandeln und dann unterschreiben. Vielleicht, also, ne, dann hat man ja auch, den, dann habt ihr keine zehn Monate verloren, sondern mhm. habe ich auch oft, ja, aber dann dauert das ja ewig, ich will ja nur ein Haus bauen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass man manchmal das Gefühl hat, boah, das ist jetzt doch echt voll der Aufwand und man muss richtig viel machen. Aber es ist halt schon so, dass am Ende des Tages ihr nie wieder so leicht für irgendwas 10.000 oder 20.000 Euro zu viel ausgeben werdet, ne? weil ihr einfach einen Anbieter habt, wo das preis leistungs vielleicht nicht top ist ne? oder wo bei der Bemusterung dann einfach der dicke Hammer kommt und ihr nochmal 30.000 oder 40.000 Euro drauf zahlt. Ähm, und deswegen, es lohnt sich halt schon, wirklich gut zu vergleichen und in die Tiefe zu gehen mit ein paar Baufirmen, die man sich halt ausgewählt hat. Und das ist das, was ich eigentlich nur mitgeben kann. Und weswegen ich die Frage auch super, super wertvoll finde, weil wir das in verschiedenen Formen und in verschiedenen Arten von Fragen immer wieder bekommen. Mhm. Und jetzt haben wir es mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ja. Ja. Sehr gut. Mhm. Das war's dann auch schon mit der Folge. Ja, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Genau. Schaut in die, YouTube, äh, in die Videobeschreibung oder in die YouTube-Beschreibung, wie ihr es sagen wollt. Da sind alle unsere Links Falls ihr auf die Facebook-Gruppe wollt, Instagram, YouTube, kennt ihr ja schon wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, genau, und dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, und wenn ihr Fragen habt, haben wir das jetzt schon gesagt? Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr, wenn ihr auch Fragen habt, die wir hier mal behandeln sollen, das meine ich. Ähm, also ihr habt natürlich immer, wenn ihr einen Kommentar schreibt, äh, habt ihr die Möglichkeit, dass der natürlich hier landet. Ne? Das kann, kann immer passieren. Genau. Ähm, aber wenn ihr auch direkt sagt, hey, wir haben mal ein Thema, das äh, wir uns wünschen würden, dass ihr es behandelt, schreibt uns einfach immer gerne und dann nehmen wir das auch in der Regel sehr gerne auf. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Hey YouTube, freut mich total, dass du das Video hier gefunden hast und dass du es bis zum Ende geschaut hast. Ich hoffe, es hat dir für deinen Hausbau schon mal geholfen. Es würde uns wirklich die Welt bedeuten, wenn du den Kanal abonnierst und uns ein Like da lässt. Es hilft uns einfach mehr Bauherren dann zu erreichen und du verpasst auch nie wieder ein Video für deinen Hausbau. Und wir haben auch 
ganz, ganz viele Sachen jetzt noch wirklich in der Pipeline. Also es lohnt sich einfach, den Kanal zu abonnieren. Wir werden hier mehr Umfragen machen. Wir werden mehr Shorts äh, bringen. Das sind ja diese Kurzformate bei YouTube, wo wir viele Tipps haben. Wir haben ganz, ganz viele Interviews noch in der Pipeline. Also es hat sich noch nie so gelohnt, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Okay, bis nächstes Mal.